ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் ஒரு அற்புதமான நாளில் உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மலை மேகங்கள் எப்படி உருவாகுது அங்கேருந்து எப்படி மழை பொழியுது என்பதை பற்றின சுருக்கமான வீடியோவை இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம தினமும் காலையில் எழுந்திச்சதுமே சூரியனை பார்ப்போம் சூரியனோட பக்கத்துலேயும் அல்லது அதுக்கு கொஞ்சம் தூரத்துலேயும் மேகங்கள் இருப்பதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த மேகங்கள் சூரியன் உருவாகிற காலத்துக்கு முன்னாடியே உருவாகிட்டு இந்த மேகங்கள்னால தான் இந்த சூரியன் போன்ற ஒளிரும் நட்சத்திரங்களே உருவாகியிருக்கு இதனை பற்றின வீடியோ ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதை மேலே ஐ பட்டன்லேயும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் கொடுக்குறேன் போய் பாருங்கள் இந்த மேகங்கள் பற்றின விண்வெளி மேகங்கள் பற்றின நியூஸை இன்னும் விரிவாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது நம்ம பூமியில் இருக்கிற மலை மேகங்களை பற்றி மலை மேகங்கள் எப்படி உருவாகிறதுங்க பற்றி இன்றைக்கி பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம சூரியன் நம்ம பூமியில் இருக்கிற எல்லா இடத்துக்குமே வெப்பத்தை தருது குறிப்பாக கடல் மரம் செடி கொடி எல்லா இடத்துக்குமே வெப்பத்தை தருது இந்த இடத்துலலாம் நீர் மூலக்கூறு அதிக அளவு இருக்கும் இந்த நீர் மூலக்கூறு அதிக அளவு வெப்பமடைஞ்சு ஆவியாகி வானத்தை சென்றடையுது ஒரு குறிப்பிட்ட உயரம் வந்ததும் அந்த மூலக்கூறுகள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைஞ்சு ஒரு சிறிய மேகமாக உருவாகுது இப்படி உருவாகிற மேகங்கள் பல மேகங்களாக ஒன்றிணைஞ்சு ஒரு பெரிய கூட்டமான மேக தொகுப்பாக உருவாகுது இப்படி உருவாகிற மேகங்களில் நீர் மூலக்கூறுகள் அதாவது ஹச்டிஓ அதிக அளவு காணப்படும் இப்படி இருக்கிற மேகங்களில் ஏதாவது தூசியோ அல்லது கண்ணுக்கு தெரியாத மிக சிறிய அளவு துகளோ அது மீது வந்து படும்போது அதனோட எடை தாங்காமல் கீழே மலை துளியாக வந்து விழுது இந்த மலை பொழிவு பெரும்பாலும் நிலப்பகுதிகள்லேயும் அல்லது மலை பிரதேசங்கள்லேயும் தான் அதிக அளவு நடைபெறுது இப்படி மலையாக விழுறது மீண்டும் ஆறு ஏரி குளங்களை சென்றடைஞ்சு சூரியனோட வெப்பத்தினால மீண்டும் ஆவியாகி மறுசுழற்சி ஆகி மீண்டும் நம்ம பூமியை வந்தடையுது இந்த செயல் தான் திரும்ப திரும்ப நடைபெற்று நம்ம பூமியில் மழையாக வந்து பொழியுது இதில் திரள் மேகங்கள் என்பவை மிகவும் உயரமான அடர்த்தியான மேக வகையாகும் இந்த மேகங்கள் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழையை மிக அதிக அளவு பொழியும் தன்மை கொண்டது இந்த வகை மேக கூட்டம் வெண்புகை மண்டலம் போல திரண்டு மிக அதிக அளவு காணப்படும் இந்த வகையான மேகம் சில மைல் தொலைவு அளவு கூட நீண்டு காணப்படுது இவை கடுமையான இடி மின்னல் புயல் போன்ற காற்றுக்கு வழிவகுக்கும் தன்மை கொண்டது மேலும் இது வானுக்கும் பூமிக்கும் நகரும் ஒரு டொர்னாண்டோ என்னும் சுழல் காற்றை உருவாக்க வல்லவை இந்த வகையான மேக கூட்டம் இரநூறு அடி முதல் பத்தாயிரம் அடி வரை வெவ்வேறு உயரங்களில் உருவாகக்கூடியவை இந்த பெருந்திரளான மேக கூட்டம் வானூர்திகள் கடக்கும்போது அந்த வானூர்திகளுடைய மின்னணு சாதனங்களை பழுதுபடைய செய்யுது இதனால் வானூர்திகள் விபத்துக்குள்ளாவது பெரும் காரணமாக இந்த பகுதி தான் அமையுது மலை மேகங்கள் மலையை பொழிவதற்கு தேவையான நீர் மூலக்கூரை பெரும்பாலும் கடல் பகுதியிலிருந்து தான் எடுத்துக்குது ஒவ்வொரு மேகமும் வெவ்வேறு வடிவத்தில் தான் காணப்படும் ஏன்னா ஒரு மேகத்தை போல மற்றொரு மேகம் இருக்க அதிக அளவு வாய்ப்பில்லை இந்த மேகத்தோட வடிவம் காற்று அடிக்கும் திசையை பொறுத்து தான் அமையும் இந்த மேகங்கள் அதிக அளவு உருவாகி அதனோட எடை தாங்காமல் தான் அது மழையாக பொழியுது இந்த மழை பொழிவு அதிக அளவு எங்கே காணப்படும் சொன்னால் மலை பிரதேசங்களில் தான் இது அதிக அளவு காணப்படுது ஏன்னா இந்த மேகங்கள் மலை பகுதிகளில் மோதி அங்கு அதிக அளவு மழையை பொழிய செய்து 
இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த நியூஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் தகவலை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம தமிழ்நோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்